আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফারহানা আতিয়া অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বায়োকেমিস্ট্রি নীলফামারী মেডিকেল কলেজ আমরা ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছিলাম আজকে আমরা ক্লিনিক্যাল এনজাইমোলজি আর সাথে লিপিড প্রোফাইল হ্যাঁ এই দুটো পড়ব প্রথমে ক্লিনিক্যাল এনজাইমোলজি আমরা জানি যে প্লাজমাতে যে সব এনজাইম আছে সেগুলোকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি এক ধরনের এনজাইম যেটা মানে যেসব এনজাইমের কাজ প্লাজমাতেই কাজ হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় ফাংশনাল এনজাইম ওগুলো প্লাজমাতেই থাকে এবং ওটার ফাংশনাল প্লাজমাতেই যেমন লাইপোপ্রোটিন লাইপেস হ্যাঁ এরপরে কি এলক্যাট বা লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেস সিডোকোনিনাস্টারেস হ্যাঁ বা ব্লাড কোয়াগুলেশনের যেসব ফ্যাক্টর যেগুলো আছে এগুলো প্লাজমাতেই থাকে তাহলে আমরা যদি প্লাজমা এই এনজাইমগুলোর লেভেল দেখি নর্মালি এগুলো তো প্লাজমাতেই থাকে প্লাজমাতে এগুলো পাবো আর এক ধরনের এনজাইম আছে যেগুলোকে বলা হয় নন ফাংশনাল এনজাইম যেগুলো অ্যাকচুয়ালি প্লাজমাতে কোনো কাজ নাই বা প্লাজমাতে সেটা থাকেও না বা থাকলেও খুবই অল্প পরিমাণে থাকে অ্যাকচুয়ালি সেই প্লাস সেই এনজাইমগুলো সেলের ভেতরে থাকে হয়তো কোনোটা লিভার সেলে থাকে কোনোটা কার্ডিয়াক মাসল সেলে থাকে বা অন্য যে কোনো সেলের ভেতরে থাকে নর্মালি যখন সেই সেলটা লাইসিস হয় বা ভেঙে যায় তখন এনজাইমগুলো প্লাজমাতে চলে আসে তাহলে আর যদি কোনো কারণে সেল লাইসিস অনেক বেশি হয় হয়তো যেমন কার্ডিয়াক সেলগুলোতে যে এনজাইম থাকে যদি হার্ট সেলগুলো ব্রেকডাউন হয় বেশি পরিমাণে নর্মালের চেয়ে বেশি তখন আমরা সেই এনজাইমের পরিমাণ বেশি পাবো যদি আমরা প্লাজমাতে টেস্ট করে দেখি আর যদি না হয় তাহলে আমরা নর্মাল একটা লেভেলে পাবো তাহলে এই এই যে যে সব এনজাইম সেলের ভেতরে থাকে নর্মালি প্লাজমাতে থাকে না সেই এনজাইমগুলোই আসলে আমাদের ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ নর্মালি ওই এনজাইম থাকার কথা না কিন্তু কি কারণে আসে একটা হচ্ছে নর্মাল সেল টার্ন ওভারের জন্য আসে যে প্রতিদিন আমাদের সেলগুলো কিছু নষ্ট হয় আবার কিছু তৈরি হয় হ্যাঁ নর্মাল যেটা হয় সেই কারণে আমরা অল্প একটু পাবো মানে সেই এনজাইমের লেভেলটা আমরা তখন কম পাবো সেল লাইসিস হয়ে যখন ব্লাড প্লাজমাতে আসবে আমরা খুব কম লেভেল পাবো আর যখন যদি কোনো কারণে সেল ইস্কেমিয়া হয় হ্যাঁ বা কোনো একটা টক্সিক এজেন্ট দিয়ে যদি সেলটা ব্রেকডাউন হয় হ্যাঁ সেল ব্রেকডাউন হলে এনজাইমগুলো সব প্লাজমাতে চলে আসবে সেই সেলের এনজাইমগুলো হ্যাঁ যেমন হার্ট হার্ট ডিজিজ যদি হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাক যেটাকে বলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হলে কার্ডিয়াক সেলগুলো তে ব্লাড সাপ্লাই পায় না হ্যাঁ তখন কি সেই সেলগুলো মরে যায় মরে যাওয়াকে বলা হয় নেক্রোসিস হ্যাঁ মরে যায় তখন সেই সেলগুলো ভেঙে যে এনজাইমগুলো বাইরে চলে আসে প্লাজমাতে চলে আসে তখন আমরা প্লাজমাতে যদি ওই এনজাইম দেখতে চাই তাহলে দেখবো যে নর্মাল লেভেলের চেয়ে এলিভেটেড লেভেল পাচ্ছি বা ভাইরাল হেপাটাইটিস আমাদের লিভারের হেপাটোসাইটগুলো ব্রেকডাউন হয় মানে লাইসিস হয়ে যায় তখন এনজাইমগুলো প্লাজমাতে চলে আসে অ্যাকচুয়ালি সেই এনজাইমগুলো হেপাটোসাইটের ভেতরে থাকার কথা ছিল অনেক সময় হয় কি যে যখন ম্যালিগনেন্সি হয় বা ক্যান্সার হয় তখন নর্মাল সেল প্রোডাকশন অনেক বেশি হয়ে যায় সেল তখন যে সেল যখন টার্ন ওভার হয় নর্মাল সেল টার্ন ওভারে যতটুকু এনজাইম আসার কথা ছিল এখন সেল যেহেতু অনেক বেশি এই সেল টার্ন ওভারে এনজাইম কিন্তু অনেক বেশি চলে আসবে যেমন প্রস্টেটের কার্সিনোমাতে আমরা একটা নির্দিষ্ট এনজাইম অ্যাসিড ফসফাটেস এই লেভেলটা বেশি পাই এই কারণে আরেকটা হয় কি যে যদি কোনো কারণে সেল প্রলিফারেশন বেড়ে যায় মানে নতুন নতুন সেল তৈরি হয় অনেক অনেক তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় যে সাধারণত বোনসে যদি হয় এটাকে বলা হয় অস্টিওপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি এবং এই অস্টিওপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলে অ্যালকালাইন ফসফাটেস নামের এনজাইম যেটা নর্মালি বনে থাকে সেই এনজাইমটা আমরা বেশি পাব অথবা কোনো কারণে যদি এনজাইম সিনথেসিসই বেশি হয় তখন আমরা এনজাইমটা বেশি পাব এটা হচ্ছে প্লাজমা এনজাইমের ক্ষেত্রে যেগুলো ফাংশনাল এনজাইম আর নর্মালি নন ফাংশনাল এনজাইমে আমরা এগুলো পাচ্ছি এখন আমাদের ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এনজাইম কোনগুলো সবগুলো যে কোনো তা করবো না তাই না আমাদের খুব অল্প অল্প কিছু আর কি বিশেষ মেইনলি আমরা কার্ডিয়াক রিলেটেড এবং হচ্ছে লিভার রিলেটেড এনজাইমগুলো আমরা বেশি আর কি তোমাদের লেভেলে জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কোন কোন এনজাইমগুলো আমরা আমাদের ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কোন এনজাইম টেস্টগুলো আমরা বেশি করি এবং কেন করি সেই এনজাইম লেভেল যদি বেশি পাই তাহলে আমরা সেটা দিয়ে 
কোন ডিজিজটা বোঝাই হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলছি সিগনিফিক্যান্স হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল সিগনিফিক্যান্স তাহলে প্রথমেই যেটা আমরা বলতে পারি ক্রিয়েটিন ইন কাইনেস হ্যাঁ বা সি কে অথবা এটারই আরেকটা নাম আছে সিপি কে ক্রিয়েটিন ইন ফসফোকাইনেস ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেস বা ক্রিয়েটিন কাইনেস এটা কখন এই লেভেলটা যদি এলিভেটেড হয় নর্মাল লেভেলের চাইতে যদি এই সিকে লেভেলটা বেশি পাই তখন আমরা সন্দেহ করি যে হয়তো মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আছে অথবা মাসকুলার ডিস্ট্রফি এটা হচ্ছে স্কেলটাল মাসলের একটা ডিজিজ অথবা হেড ইনজুরি হুম আচ্ছা আর একটা এনজাইম আছে অ্যাসপার্টেড ট্রান্স অ্যামাইনেস বা এএসটি এটা আমরা অ্যাব্রিফিয়েশন ফর্মে বলি এএসটি আগে এটার নাম ছিল এসজিওটি তাহলে এই এএসটি বা অ্যাসপার্টেড ট্রান্স অ্যামাইনেস এই এনজাইমটা বেশি পাবো আমরা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে হেপাটাইটিস সিরোসিস অফ লিভার এগুলোতে আমরা বেশি পাই তাহলে হার্টের ডিজিজ এবং লিভার ডিজিজ দুটোতেই আমরা এই এএসটিটা বেড়ে যেতে পারে আচ্ছা অ্যালানিন ট্রান্সামাইনেস বা এএলটি অ্যালানিন ট্রান্সামাইনেস বা এএলটি এটা আগে বলা হতো এসজিপিটি আচ্ছা এই এনজাইমটা কখন বাড়বে যদি হেপাটাইটিস হয় সিরোসিস অফ লিভার হেপাটিক ম্যালিগনেন্সি হ্যাঁ সাধারণত লিভার রিলেটেড ডিজিজে এই অ্যালানিন ট্রান্সামাইনেসটা বাড়বে আচ্ছা এরপরে আসি ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেস ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেস বা এলডিএইচ এটা কখন বাড়বে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে এমআই হ্যাঁ তো মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা মাসল ডিসঅর্ডার লিভার ডিজিজ এগুলোতেও বাড়তে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমরা মেইনলি এটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনেই দেখি আচ্ছা এরপরে আসো অ্যালকালাইন ফসফাটেজ এএলপি হ্যাঁ অ্যালকালাইন ফসফাটেজ তাহলে এটা ছিল এএলটি অ্যালান ইনট্রান্সামাইনেস আর এটা এএলপি অ্যালকালাইন ফসফাটেজ এটা তো এর আগেই বলেছি এটা বোন সেরেনজাইম তাই না তাহলে বোন ডিসঅর্ডারে থাকে আমরা এই এলিভেটেড লেভেল পাই সেই সাথে লিভারেও এটা থাকে এই জন্য অবস্ট্রাকটিভ লিভার ডিজিজে এএলপি লেভেল বেড়ে যায় আর একটা এনজাইম আছে গামা গ্লুটামিল ট্রান্সফারেস হ্যাঁ গামা গ্লুটামিল ট্রান্সফারেস বা জিজিটি জিজিটি বলা হয় এটাও বাড়বে তোমার অবস্ট্রাকটিভ লিভার ডিজিজে অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস হ্যাঁ এগুলোতে বেড়ে যাবে অ্যামাইলেস অ্যামাইলেস এটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ এনজাইম ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট নর্মালি থাকে এবং এটা হচ্ছে এই অ্যামাইলেসটা তৈরি করে প্যানক্রিয়াস হ্যাঁ তাহলে যদি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় হ্যাঁ প্যানক্রিয়াস ইন ইনফ্লামেশন তখন প্যানক্রিয়াস সেলগুলো কি সোয়েল আপ হয় এবং বার্স্ট হয়ে যায় যার ফলে এই এনজাইমগুলো তখন প্লাজমাতে চলে আসে আমরা প্লাজমায় অ্যামাইলেস লেভেলটা তখন বেশি পাব অ্যাসিড ফসফাটেস একটা ফসফাটেস আমরা দেখেছি অ্যালকালাইন ফসফাটেস আর এটা অ্যাসিড ফসফাটেস অ্যাসিড আর অ্যালকালাইন আসলে বলা হয়েছে একই এনজাইম একই এনজাইমের দুইটা দুইটা ধরন তাহলে অ্যাসিড ফসফাটেস এটা হচ্ছে প্রোস্টাটিক কার্সিনোমাতে বেড়ে যাবে তাহলে এগুলো হচ্ছে মেজর এনজাইম এবং তাদের ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স হ্যাঁ মোটামুটি তোমাদের লেভেলে আমরা এগুলোই জিজ্ঞেস করি আচ্ছা এখন আরেকটা কথা আরেকটা জিনিস যেটা আমরা আইসো এনজাইম সম্পর্কে তোমরা জানো কিন্তু এর সাথে ডিজিজের রিলেশনটা কি এটা নিয়ে একটু আলাপ করব আইসো এনজাইম বা আইসোজাইম যেটাকে বলা হয় হ্যাঁ এটা কি এটা আমরা জানি যে এই এনজাইমগুলো কি ফিজিক্যালি ডিস্টিংক্ট ভ্যারাইটি মানে ফিজিক্যালি আলাদা ফিজিক্যাল প্রপার্টি মানে এক নাও হতে পারে কিন্তু ওরা একই রিয়াকশনকে ক্যাটালাইজ করে আচ্ছা এই জন্য আমরা যদি যে 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 এলডিএইচ বা ক্রিয়েটিন কাইনেস এগুলোর কিন্তু আইসো এনজাইম আছে এবং এক এক যেহেতু ফিজিক্যালি ডিস্টিংক্ট এগুলো এক একটা আইসো এনজাইম মানে এনজাইমগুলো একটা থেকে আরেকটা আলাদা ফাংশন এক ফাংশনালি সেম হ্যাঁ কিন্তু এনজাইমগুলো আলাদা এবং আলাদা আলাদা টিস্যুতে থাকে এই জন্য আমাদের এইটা হেল্প করে বিভিন্ন ডিজিজ ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি প্রথমে দেখি ক্রিয়েটিন কাইনেস বা ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেস যেটা হুম এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি সিকে অথবা সিপিকে হ্যাঁ যে কোনো একটা নামে ডাকতে পারি এবং এটা কি করে এটার ফাংশন এক হ্যাঁ এটার তিনটা আইসো এনজাইম ফর্ম আছে হ্যাঁ যে সিকে ওয়ান সিকে টু সিকে থ্রি অথবা সিপিকে ওয়ান সিপিকে টু সিপিকে থ্রি হ্যাঁ এভাবে বলতে পারি কিন্তু এই এনজাইমের কাজ একটাই এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিন এবং ক্রিয়েটিন ফসফেট এটার মধ্যে ইন্টারকনফারশন করে ক্রিয়েটিন থেকে ক্রিয়েটিন ফসফেট তৈরি করে আবার ক্রিয়েটিন ফসফেট থেকে ক্রিয়েটিন তৈরি করে আর এইটা এই এনজাইমটা মাসলে এবং ব্রেইনে থাকে এখন সিকে ওয়ান যে ভ্যারাইটি 
সেখানে যে তিনটা ভ্যারাইটি আছে তিন ভ্যারাইটির মধ্যে দেখো ফিজিক্যালি ডিস্টিং ফিজিক্যালি কিন্তু আলাদা কেন সিকেটা দুইটা সাব ইউনিট নিয়ে তৈরি হ্যাঁ এই এনজাইমটা দুইটা সাব ইউনিট থাকে দুইটা সাব ইউনিটের মধ্যে আছে এম আর বি এখন সিকে ওয়ান যেটা সেখানে দুইটা সাব ইউনিটই বি সিকে টু যেটা সেটা দুই একটা সাব ইউনিট এম একটা হচ্ছে বি হ্যাঁ এম বি নিয়ে তৈরি আর সিকে থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে দুটা সাব ইউনিটি এম এখন ওয়ান বা বি বি এই সাব ইউনিটটা থাকবে ব্রেইনে ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা ব্রেইনে থাকে মেইনলি ব্রেইনে থাকে সিকে টুটা মেইনলি হার্টে থাকবে আর সিকে থ্রি এটা স্কেলেটাল মাসলে থাকে এবং হার্ট মাসলে থাকে তাহলে ওয়ানটা থাকবে ব্রেইনে টু যেটা এম বি সেটা মেইনলি হার্টে থাকবে থ্রি যেটা এম এম ওটা স্কেলেটাল মাসলে থাকবে সেই সাথে হার্টেও থাকে এখন খেয়াল করে দেখো আমরা বলেছি কি যে যে কোনো এনজাইম যে এনজাইমগুলো সেলের ভেতরে থাকে যদি কোনো কারণে সেই সেলগুলো লাইসিস হয় তখন এনজাইমটা প্লাজমাতে চলে আসবে ঠিক আছে এখন যে এনজাইমটা ব্রেইনে আছে হ্যাঁ আমাদের ব্রেইনের সেলের ভেতরে আছে কোনো কারণে যদি সেই ব্রেইন সেলগুলো লাইসিস হয় তখন আমি প্লাজমাতে এই সিকে ওয়ান লেভেলটা তখন আমি বেশি পাবো এখন নর্মালে যদি আমি সিকে করি তখন নর্মালি যদি টোটাল সিপিকে লেভেল করি তখন এই সিপিকেটা ব্রেইন থেকে এসেছে না হার্ট মাসল লাইসিস হয়ে এসেছে নাকি স্কেলটাল মাসল লাইসিস হয়ে এসেছে এটা কিন্তু আমার জন্য বলা কষ্ট হয়ে যাবে তাই না কোথেকে সোর্সটা আমি বলতে পারছি না সিপিকে লেভেল বেশি এটা আমি বলতে পারলাম মেজার করে হ্যাঁ কিন্তু সোর্স কোনটা এটা আমি বলা কষ্ট করে এই জন্য আমরা কি করি যেগুলোর আইসোজাইম আছে সেগুলো কি করি আমরা স্পেসিফিক আইসোজাইমটা টেস্ট করি যদি মনে করি যে কেউ হার্টের প্রবলেম নিয়ে এসেছে হ্যাঁ যে তার বুকে ব্যথা বা তার সাথে অন্য রিলেটেড সিমটম আছে তখন আমি কি তখন আমি টোটাল সিপিকেটা করবো না আমি করবো কি সিকে ওয়ানও করবো না সিকে থ্রিও করবো না আমি করবো সিকে টু কারণ এটাই স্পেসিফিক হার্টের আছে এবং হার্টের যদি সিকে টু লেভেল বাড়ে তাহলে অবশ্যই এটা হার্ট থেকেই এসেছে যদি সিকে টু লেভেল নর্মাল থাকে তাহলে বুঝবো যে এখানে হার্টের সমস্যা নেই বুকে ব্যথা অন্য কারণে হয়েছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এই আইসোজাইমগুলো টেস্ট করার এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স হ্যাঁ এটা বোঝা যায় তাহলে আমার যখন কেউ হেড ইনজুরি বা সেরিব্রাল হেমোরেজ বা ইনফারকশন হ্যাঁ মানে ব্রেইনের কোনো একটা সমস্যা নিয়ে আসবে আমি যদি আসলেই জানতে চাই যে হ্যাঁ তার মাথায় এই এটা হয়েছে কি না তখন আমি সিকে ওয়ান লেভেলটা করে দেখব এবং যদি স্কেলটাল মাসলে কোনো সমস্যা থাকে যেমন মাস্কুলার ডিস্ট্রফি ডারমাটোমায়োসাইটিস এটা যদি থাকে এরকম কোনো একটা সন্দেহ করি যে তার স্কেলটাল মাসলের এই সমস্যা হতে পারে তখন আমি টোটাল সিপিকে লেভেল না করে আমি সিকে থ্রি লেভেলটা করব যে তার এম এম এর মানে এম এম সিকে এম এম এই লেভেলটা বেড়েছে কি না যদি দেখি যে হ্যাঁ এই লেভেল বেড়েছে তখন আমি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করব যদি এটা না বাড়ে তাহলে আমি বুঝবো যে না আমার ডায়াগনোসিস কনফার্ম না তাহলে আমরা ইউজুয়ালি কি করি এই যে হার্ট মাইকার্ডিয়াল ইনফারকশন নিয়ে আসলে এই সিকে টু বা সিপিকে টু বা সিকে এম বি তুমি যেভাবেই বলো না কারণ তিনটা ভাবে বলতে পারো এই লেভেলটা আমরা করি করে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন আইসোজাইম করে আমরা কি বুঝলাম হ্যাঁ এটা ওটা সিপিকের ক্ষেত্রে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে সিপিকের বিভিন্ন যে আইসোজাইম আছে আমরা কোন কোন ডিজিজ সন্দেহ করলে কোন আইসোজাইম টেস্ট করব এবং সেটার কি রেজাল্ট আমরা আশা করছি হ্যাঁ বা যদি আমরা এই রেজাল্ট পাই তাহলে আমরা সেটা থেকে কোন ডিজিজটা বুঝতে পারবো হ্যাঁ এইটা বুঝলাম এখন আসো ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজেনিয়াস হ্যাঁ বা এলডিএইচ এখন এলডিএইচ সব টিস্যুতেই আছে প্রায় হ্যাঁ তবে এটার যেহেতু অনেকগুলো সাব টাইপ আছে সাব টাইপগুলো ডিপেন্ড করে সাব ইউনিটের উপর তাই না যে একটা প্রোটিন ওরা জানো যে প্রোটিনের যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি কোয়ার্টারনারি স্ট্রাকচার কোয়ার্টারনারি স্ট্রাকচারকে বিভিন্ন সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি হয় পলিপেপটাইড চেইন দিয়ে তৈরি হয় তো এখানে সাব ইউনিট এলডিএইচটা তৈরি হয় চারটা পলিপেপটাইড চেইন দিয়ে হুম তাহলে চারটা সাব ইউনিট আছে এর এখন চারটা সাব ইউনিটের মধ্যে দুই ধরনের সাব ইউনিট থাকে একটা হচ্ছে এইচ আর একটা হচ্ছে এম দুই ধরনের সাব ইউনিট থাকে এখন এলডিএইচ এখন দুই ধরনের সাব ইউনিট যদি আমরা বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন যদি চিন্তা করি আমরা দেখি যে পাঁচটা ভ্যারিয়েশন আমরা পাই হ্যাঁ এখানে এখন পাঁচটা ভ্যারিয়েশনের মধ্যে এলডিএইচ ওয়ান যেটা সবগুলো এইচ সাব ইউনিট থাকবে চারটাই এইচ এবং এটা থাকে হচ্ছে মাইকার্ডিয়ামে আর সাথে আর বিস্তৃত থাকে তবে আমরা এটা মাইকার্ডিয়ামে যেহেতু থাকে আমরা তাহলে চিন্তা করব কি মাইকার্ডিয়াল ইনফারশন নিয়ে কেউ যদি এমআই মানে তার মাইকার্ডিয়াল ইনফারশন হয়েছে এরকম সন্দেহ করি তখন আমি তার এলডিএইচ ওয়ান লেভেলটা 
एलिटेड पवार कथा जो मायोकार्डियल इनफार्शन है अच्छा एल डी एच टू लेवल तीन टाइम सब यूनिट थे एक एम सब यूनिट थे लिभार लांग किडनीजार डिजिज एल डी एच थ्री लिवल बेड़े जाए सन्देह कर लिभार डिजिज होते किडनी लांग डिजिज होते डिजिजल मेजारेजी मन कर फिजिओलजिकल कज जिकल रण खुब बेसिमाल लेवल पैथोलजिकल रेभल कैंसर मैंने लिभारेपार बलामिया मायोकार्डियल इनफार्शन तक 
আমরা এই যে সেল আস্তে আস্তে সেল ডেথ হবে সেই সেল লাইসিস হবে সেলগুলোর এনজাইম প্লাজমাতে চলে আসবে তাহলে এই যে প্লাজমাতে চলে আসা এবং সেই লেভেল আস্তে আস্তে বেড়ে যাওয়া তারপরে আবার আস্তে আস্তে একসময় লেভেলটা কমে আসবে কারণ কি যে প্লাজ এনজাইমগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ডিগ্রেড হয়ে যাবে বা বডি থেকে আউট হয়ে যাবে তাহলে এই যে কার্ডিয়াক ডিজিজ হলে মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে কি হয় এনজাইমগুলো নির্দিষ্ট কিছু এনজাইম এবং প্রোটিন এগুলোর লেভেল বাড়তে থাকে প্রথমে প্লাজমাতে আমরা যদি প্লাজমার সিরিয়াল সিরিয়ালে যদি প্লাজমা দেখতে থাকি যে দুই ঘন্টা পর চার ঘন্টা পর আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা এইভাবে দেখতে থাকি কয়েকদিন ধরে তাহলে আমরা দেখব যে এই এনজাইমগুলো প্লাজমাতে লেভেল রাইজ করা পিক লেভেলে যাওয়া এবং আস্তে আস্তে কমে আসা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ফলো করে হ্যাঁ এবং ওই প্যাটার্নটা কেউ যদি আমরা ফলো করি আমরা কার্ডিয়াক ডিজিজ সম্পর্কে কিন্তু একটা আইডিয়া পাবো যে আমার কার্ডিয়াক ডিজিজটা কতক্ষণ হলো শুরু হয়েছে কি অবস্থায় এখন আছে কোন ট্রিটমেন্টটা এখন দিব এবং প্রোগ্রেশন মানে আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে নাকি আরো কন্ডিশনটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা অ্যাসেস করতে পারি এটাকে বলা হয় অ্যাসেস প্রগনোসিস এবং যে যখন আমি প্লাজমা এনজাইম লেভেলগুলো বেশি পেয়ে যাব তখন আমরা সেটা বুঝছি যে কার্ডিয়া ডিজিজ হয়েছে সেটাকে আমরা বলছি ডায়াগনোস তাহলে এই যে ইনসাইম এবং প্রোটিন এগুলোকে বলছে কার্ডিয়াক মার্কার এবং এটা ইউজ করা হয় হার্ট ডিজিজ ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে এবং প্রগনোসিস অ্যাসেস করার জন্য দুই ধরনের কার্ডিয়াক মার্কারে দুই ধরনের জিনিস আমরা দেখি একটা হচ্ছে এনজাইম এবং একটা হচ্ছে প্রোটিন এনজাইমগুলো প্রোটিন কিন্তু এটা হচ্ছে আলাদা করে লিখেছি যে এনজাইম এবং ওগুলো হচ্ছে অন্যান্য প্রোটিন এনজাইমের মধ্যে আছে এ সংক্ষেপে বলি হ্যাঁ এগুলো দেখি আচ্ছা এখন এই যে বললাম যে আমাদের এই এনজাইম গুলো প্লাজমাতে আসা এবং সেটার বেড়ে যাওয়া এবং কমার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ফলো করে এই ছকে কিন্তু পুরো প্যাটার্নটা এখানে বলা হয়েছে এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা দেখি সিকে এমবি যেটা হ্যাঁ বা সিপি কে টু আমরা দেখেছি এটা আমরা এটা একটা কার্ডিয়াক মার্কার হ্যাঁ সবগুলো সিপি কে কিন্তু কার্ডিয়াক মার্কার না টু যেটা সেটা কার্ডিয়াক মার্কার সাথে এ এস টি এল ডি এইচ হ্যাঁ তিনটা এনজাইম আর প্রোটিনের মধ্যে মায়োগ্লোবিন ট্রপনিন আই ট্রপনিন টি দেখি এখন সিকে এমবি যেটা এটা হচ্ছে যে স্টার্ট টু রাইজ ইন আওয়ার্স এটা হচ্ছে যে আসলে যখন বুকে ব্যথা হলে একজন পেশেন্টের বুকে ব্যথা হয় চেস্ট পেইন হওয়ার দেখা যায় যে চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে এই সিকেএমবি লেভেলটা বাড়তে শুরু করে এ এস টিটা ছয় থেকে আট ঘন্টার মধ্যে এল ডি এইচ তা আট থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে মায়োগ্লোবিন টু টু ফোর আওয়ার্স এর মধ্যে ট্রপনি নাইন ফোর আর ট্রপনিন টি এই দুটোই আবার চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে বাড়তে শুরু করে তাহলে বুকে ব্যথা হওয়ার পরপরই আর্লিয়েস্ট যেটা মার্কার রাইস করবে সেটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন এরপরে সিকে এমবি ট্রপনিন আই এবং ট্রপনিন টি মোটামুটি একই টাইমে আর কি রাইস করা শুরু করবে তাহলে আমরা যদি কারো এই কার্ডিয়াক প্রবলেম কেউ যদি বুকে ব্যথা নিয়ে আসে এবং আমি অন্যান্য সিমটম দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ তার কার্ডিয়াক ডিজিজই হয়েছে তখন আমি তার এই যে মোটামুটি তার চেস্ট পেইন কখন শুরু হয়েছে এটা ধরে না আমি তখনই মানে পেশেন্ট সাধারণত সঙ্গে সঙ্গে আসে বা একটু দেরি করে আসুক আমি কিন্তু এই লেভেলগুলো করে দেখব করে আমি তার সাথে বুকে ব্যথা কখন শুরু হয়েছে তার সাথে যদি আমি সময় মিলিয়ে দেখি তাহলে আমি মোটামুটি এরকম পিকচার যদি কার্ডিয়াক ডিজিজ মার্কার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয় আমি এরকম পিকচার পাবো আর যদি না হয় তাহলে আমি এরকম পাবো না রাইস পাবো না এখন এটা আমি প্রথম দিনে করলাম দ্বিতীয় দিন আমি যদি করি বা বারো ঘন্টা পরে আমি আবার টেস্ট ইনভেস্টিগেশনটা করবো এই টেস্টগুলো আমি আবার করব করে আমি দেখতে পাবো কি যে আরো লেভেল বেড়ে গেছে হ্যাঁ এটা যেমন সিকেএমবি যেটা এটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার মোটামুটি চব্বিশ ঘন্টা পরে এটা হচ্ছে পিকে চলে যায় সবচেয়ে বেশি লেভেল আমরা পাই এবং দুই থেকে তিন দিন এটা বেড়ে থাকবে তারপরে আস্তে আস্তে কমে আসবে এএসটি যেটা এটা কি চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পিক লেভেলেশন থাকে সবচেয়ে বেশি চার থেকে ছয় ঘন্টা সরি চার থেকে ছয় দিন এটা হচ্ছে এলিভেটেড লেভেল থাকবে এরপরে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এল ডি এইচ যেটা সেটা আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পিকে থাকবে সবচেয়ে বেশি লেভেল থাকবে এরপরে এলিভেটেড লেভেল সাত থেকে বারো দিন পর্যন্ত থাকে মায়োগ্লোবিন যেটা সেটা আট থেকে বারো ঘন্টা এটা হচ্ছে পিক লেভেলে পিক লেভেল পাবো আট থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে আর একদিন এটা এলিভেটেড থাকবে একদিন পর্যন্ত 
ট্রপনিন আই যেটা সেটা বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা মানে প্রথম দিন প্রথম দিনের মোটামুটি বারো ঘন্টা শেষ হওয়ার পরে আমরা দেখবো যে এটা পিক লেভেলে তারপরে পাঁচ থেকে দশ দিন এটা এলিভেটেড লেভেল থাকবে ট্রপ আই যেটা সরি ট্রপনিন টি এটা আটচল্লিশ ঘন্টার মাথায় আমরা পিক লেভেল পাবো দশ থেকে পনেরো দিন এটা এলিভেটেড লেভেল থাকবে তাহলে লেভেল কমতে মোটামুটি দশ থেকে পনেরো দিন টাইম লাগবে তাহলে এটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা পেশেন্ট আসে বুকে ব্যথা নিয়ে এবং তার অন্যান্য সিমটম দেখে মনে হচ্ছে তার হার্ট ডিজিজ হয়েছে তখন আমি কি করব প্রথমেই এই টেস্টগুলো করব যে কার্ডিয়াক মার্কার যেগুলো করে যদি আমি দেখি যে তার যে এই মার্কারগুলো যদি বেশি দেখি লেভেল যদি বেশি দেখি বা এমন হতে মানে এমনও হতে পারে যে আমি দুই ঘন্টা পরে একটা পেশেন্ট আসছে আমি তার এল ডিএইচ করলাম এল ডিএইচ আট ঘন্টার পরে কিন্তু বাড়তে শুরু করে আমি যদি এল ডিএইচ তখন নর্মাল দেখি আর মনে করলাম যে না পেশেন্টের কার্ডিয়াক ডিজিজ হয় নাই তাহলে কিন্তু আমার এই অ্যাসামশনটা ভুল হবে আমার এল ডিএইচ রাইস করছে কিনা এটা দেখার জন্য আমার মোটামুটি আট থেকে বারো ঘন্টা ওয়েট করতে হবে এবং আমার এই একজনের কয়েকদিন আগের হার্ট ডিসিজ যদি হয় দুই তিন দিন আগের তখন কিন্তু আমি এনসাইম লেভেলগুলো বেশি পাব এই জন্য কখন চেস্ট পেইনটা কখন হয়েছে কখন তার আসলে ইনফার্কশনটা শুরু হয়েছে সেই টাইমিংটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সেই টাইমিংয়ের সাথেই কিন্তু এই সব টাইমিংটা মিলিয়ে দেখতে হবে আচ্ছা এখন এই ট্রপনিন আই এবং ট্রপনিন একসময় শুধু এনজাইম গুলোই করা হতো এখন ট্রপনিন টি ট্রপনিন আইও করা হয় এবং এটাকে বলা হচ্ছে নিউ মার্কার ফর মার্কারিয়াল ইনফার্কশন হ্যাঁ এবং এগুলো এই যে ট্রপনিন আই এবং ট্রপনিন টি এগুলো খুবই স্পেসিফিক মানে শুধুমাত্র কার্ডিয়াক ডিজিজের জন্য এটা স্পেসিফিক এবং সেন্সিটিভ কারণ এএসটি দেখেছি আমরা এএসটি কিন্তু আর্লি রাইস করে হ্যাঁ কিন্তু এএসটিটা আবার লিভার ডিজিজের সাথেও রিলেটেড এই জন্য যদি আমি স্পেসিফিক শুধুমাত্র কার্ডিয়াক ডিজিজেই পারবে অন্য কোনো ডিজিজের সাথে সেটা সম্পর্ক নাই যদি জানতে চাই আমার তখন ট্রপনিন আই বা ট্রপনিন টি এ লেভেলটাই আমার করে দেখতে হবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এতক্ষণ কার্ডিয়াক মার্কার এবং ক্লিনিক্যাল এনজাইমোলজি সম্পর্কে পড়লাম লিভার রিলেটেড যে এনজাইম সেটা হচ্ছে আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট যখন আমরা পড়ব তখন লিভার রিলেটেড এনজাইমগুলো আমরা আরেকটু ডিটেইলে পড়ব তাহলে এখন আমরা পড়ব লিপিড প্রোফাইল হ্যাঁ লিপিড প্রোফাইল লিপিড প্রোফাইল নাম শুনে এটা বুঝতে পারছো যে লিপিডের কি অবস্থা এটা দেখার জন্য আমরা কিছু টেস্ট করি হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল এটা হচ্ছে এটাকে লিপিড প্যানেলও বলা হয় এটা কি এটা হচ্ছে গ্রুপ অফ সিলেক্টেড ব্লাড টেস্ট হ্যাঁ দ্যাট মেজার ডিফারেন্ট লিপিড ফ্র্যাকশনস টু অ্যাসেস দ্য লিপিড স্ট্যাটাস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ফর ইভালুয়েশন অফ দ্য রিস্ক অফ অ্যাথারেসক্লোরোসিস অ্যান্ড করোনারি আর্টারি ডিজিজ তাহলে করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং অ্যাথারেসক্লোরোসিস সে রিস্কটা কেমন হ্যাঁ বা কি অবস্থা তার এটা বোঝার জন্য আমরা লিপিড এর কয়েকটা সিলেক্টেড কিছু টেস্ট করি হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল এবং লিপিড আমরা জানি যে লিপিড যে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক জায়গাতেই মানে এই যে লিপিড প্রোফাইলের কম্পোনেন্ট চারটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল লিপিডের কম্পোনেন্ট কিন্তু আরও বেশি হতে পারে কিন্তু আমরা লিপিড প্রোফাইল বলতে এই চারটাকেই বুঝি হ্যাঁ সাধারণত কনভেনশনালি এই চারটাই করা হয় একটা হচ্ছে টোটাল কোলেস্টেরল এলডিএল কোলেস্টেরল মানে এলডিএল এ যে কোলেস্টেরল আছে আমরা সেইটা দেখি হ্যাঁ এলডিএল লেভেল না কিন্তু এলডিএল কোলেস্টেরল এইচডিএল কোলেস্টেরল আর হচ্ছে ট্রাইসাইল গ্লিসারল বা ট্রাইগ্লিসারাইজ এই চারটা জিনিস আমরা দেখি ঠিক আছে তাহলে কম্পোনেন্টস অফ লিপিড ফাইল হচ্ছে চারটা আমাদের যদিও ভিএলডিএল আছে কাইলোমাইক্রন আছে হ্যাঁ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু আমরা লিপিড প্রোফাইল বললে শুধুমাত্র এই চারটাকে বুঝবো যে এই চারটা টেস্ট যখন আমরা করে দেখি এই চারটার লেভেল দেখব প্লাজমাতে তখন আমরা বলবো যে সেটাই হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল এখন কেন করি লিপিড প্রোফাইল কেন করব বা পেশেন্টকে কখন বলবো করতে একজন নর্মাল পার্সন যার কোনো ডিজিজ নাই তাকেও কিন্তু আমরা অনেক সময় বলতে পারি লিপিড প্রোফাইল করতে তার হয়তো পাঁচ বছর পর পর অ্যাডাল্ট হ্যাঁ পাঁচ বছর পর পর দেখতে চাই কিন্তু যখন এই ধরনের কোন ডিজিজ থাকবে তখন আমরা লিপিড প্রোফাইল টেস্ট কিন্তু ইমিডিয়েটলি করতে বলবো যেমন কার্ডিওভার্সুলার ডিজিজ যদি থাকে যেমন ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ বা অ্যাথোরোস্কুলারোসিস তখন আমরা লিপিড প্রোফাইল করে দেখবো যে লিপিডের কি অবস্থা ওবেসিটি থাকলে করতে বলি ডায়াবেটিস হ্যাঁ এটা অবশ্যই লিপিড প্রোফাইল করতে হবে বছরে কমপক্ষে একবার হাইপার টেনশন 
এটাতেও বছরে কমপক্ষে একবার করতে হবে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ হাইপারলিপিডেমিয়া হার্ট ডিজিজ বা স্ট্রোক হ্যাঁ তার এখনো এইগুলো হাইপারলিপিডেমিয়া হয় না হার্ট ডিজিজ হয় না স্ট্রোক হয় না কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আছে যে কোনো একটা যদি থাকে আমি তার লিপিড প্রোফাইল কিন্তু তাকে ইয়ারলি চেক আপ করবো জ্যান্থেলেসমা এটা হচ্ছে কোলেস্টেরল বেশি হলে আর কি একটা ডিজিজ হয় চোখের উপরে কিছু লিপিড জমা হয় চোখের ভেতরে একটা চেঞ্জ হয় এই সময় লিপিড প্রোফাইলটা করে দেখা হয় ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি কারো এরকম থাকে ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া থাকে তোমরা ডিসলিপিডেমিয়া পড়েছো সেখানে কি ফ্রেডারিকসন ক্লাসিফিকেশন ছিল ডিসলিপিডেমিয়ার তার মধ্যে একটা ছিল ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া এবং এদের হচ্ছে আর্লি যদি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট না করা যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট খুব দ্রুত এটা খারাপ হয়ে যায় হ্যাঁ এই জন্য এই এই সব ডিজিজে আমার লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করে সবসময় লিপিডের কন্ডিশন কি হ্যাঁ এটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে বা সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দিতে হয় এখন লিপিড প্রোফাইল টেস্টের জন্য কিছু প্রিপারেশন লাগে কারণ এই যে একটু আগে চারটা কম্পোনেন্ট বললাম তাই না যে টোটাল কোলেস্ট্রল এইচ ডিএলসি এল ডিএলসি আর হচ্ছে ট্রাইসেল গ্লিসারল তাহলে ট্রাইসেল গ্লিসারল লেভেলটা আমরা জানি যে খাওয়ার পরে টিএজি লেভেলটা আমার যে লিপিড মিল যদি লিপিড যদি থাকে খাবারে তাহলে কি আমাদের টিএজি লেভেল প্লাজমাতে অনেক বেড়ে যাবে কারণ স্ট্যাপ অপশন হবে প্লাজমাতে হিতে যাবে কাজে এই জন্য আমরা প্রথমেই পেশেন্টকে বলবো যে দশ থেকে বারো ঘন্টা সে ফাস্টিং থাকবে না ঘেয়ে থাকবে সাধারণত বলি যে রাতের বেলা রাতে খাবে আর খাবে না রাত হয়তো আটটা নয়টায় খেলো পরের দিন সকালে এই আটটা নয়টায় টেস্ট করাতে আসবে তাহলে কেন ফাস্টিং থাকতে বলি কারণ তার হচ্ছে না এই যে ডায়েটারি ফ্যাট যেন এখানে এখানে কোনো হ্যাম্পার না করে হ্যাঁ তার নর্মালি টিএজি লেভেল কত আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি চাচ্ছি খাওয়ার পরে কত হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা তাহলে আর আরো সেই সাথে বলে দিব যে যেদিন টেস্ট করবো তার আগে তিন দিন সে নর্মাল ডায়েট খাবে এবং হচ্ছে নর্মাল কাজকর্ম করবে হ্যাঁ যে অনেক বেশি স্ট্রেস বা এক্সারসাইজ এরকম কিছু করবে না নর্মালি যেমন থাকে সেমন থাকবে আচ্ছা এর এরপরে কোনো সার্জারি ট্রমা বা অ্যাকিউট ইনফেকশন প্রেগনেন্সি এগুলো যেন তার না থাকে মানে এগুলো থেকে সাধারণ আমরা যদি নর্মাল লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করতে চাই তাহলে আমরা এগুলো একটু খেয়াল করব তারপরে কি তার ফার্স্টিং ব্লাড স্যাম্পলটা নিলাম এরপরে সেরাম সেপারেট করতে হবে প্লাজমা থেকে সরি ব্লাড থেকে এরপরে লিপিড কম্পোনেন্টগুলো মেজার করতে হবে লিপিড কম্পোনেন্ট মেজার করার জন্য আমাদের ল্যাব টেস্ট আছে সেগুলো তোমাদের ল্যাবে তো করানো হবে তবে লিপিড কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে একটু একটা জিনিস আমরা দেখতে পারি যেটা আমরা রাফলি আমরা মেজার করতে পারি এখানে কি ইলেকট্রোফোরেসিস করা হয় ওই যে লাইপ্রোপ্রোটিনস এর কথা তোমরা জানো লাইপ্রোপ্রোটিনস ছিল চার ধরনের তাই না কাইলোমাইক্রন ভিএলডিএল এলডিএল এইচডিএল কাইলোমাইক্রনটা ছিল সবচেয়ে বড় সাইজের হ্যাঁ তাই এরপরে হচ্ছে এরপরে ভিএলডিএল তারপরে এইচডি এলডিএল তারপরে এইচডিএল তাই না এখন যখন ইলেকট্রোফোরেসিস করা হয় তখন যেন যে একটা জেল ইলেকট্রোফোরেসিস যদি করা হয় এখানে ইলেকট্রোফোরেসিস এ কি এক পাশে থাকে কি একটা ক্যাথোড থাকবে এক পাশে অ্যানোড থাকবে ঠিক আছে ক্যাথোড হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ আর অ্যানোড হচ্ছে পজিটিভ চার্জ তাহলে যখন আমরা ইলেকট্রো মানে ইলেকট্রোফোরেসিস করব আর কি ইলেকট্রিক কানেকশন দিব স্টার্ট করব তখন কি হবে আমরা যদি এখানে যে অরিজিন যেখানে লেখা আছে এখানে আমরা স্যাম্পলগুলো দিব এখানে অনেকগুলো ফুটো থাকে ওয়েল থাকে হ্যাঁ এখানে স্যাম্পল গুলো দিব তাহলে স্যাম্পল দেওয়ার পরে যখন আমরা ইলেকট্রিক চার্জ যখন ইলেকট্রিক কারেন্ট যখন পাস করব তখন কি হবে এগুলো কি ছিল এগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ কাজেই এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জের দিকে অ্যানোডের দিকে মুভ করবে হ্যাঁ এই এই সেরামে যেগুলো নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল আছে তাহলে এই যে লাইপ্রোপ্রোটিনস গুলো এগুলো কি এগুলোতে নেগেটিভলি চার্জ এগুলো তো প্রোটিন থাকে এটা নেগেটিভলি চার্জ তাহলে এগুলো কি করবে অ্যানোডের দিকে মুভ করতে থাকবে পজিটিভ চার্জের দিকে মুভ করতে থাকবে এখন শুধু চার্জের উপর আসলে ডিপেন্ড করে না যদি সাইজে বড় হয় তাহলে তো আস্তে আস্তে যাবে যতই চার্জ তার নেগেটিভ হোক হ্যাঁ এই জন্য অরিজিনের কাছাকাছি যেটা যেতেই পারবে না একেবারে যেতে পারবে না সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিসটা কাইলোমাইক্রন আমরা ইলেকট্রোফোরেসিস শেষ করার শেষ হওয়ার পরে আমরা যদি দেখতে দেখি যে বেশ কিছু পার্টিকেল মুভ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই পার্টিকেল গুলোকে আমরা বেশি পাবো সে সব জায়গাকে বলা হয় ব্যান্ড হ্যাঁ এখানে যে কালো কালো দেখতে পাচ্ছ যেটা হালকা কালো এগুলো সব ব্যান্ড তাহলে কোথায় কোন পার্টিকেল গুলো আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো অরিজিনের কাছে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কাইলোমাইক্রন কাইলোমাইক্রন যদি কারো বেশি থাকে এই ব্যান্ডটা অনেক চওড়া হবে এরপরে কিছু দূর যাবে এরপরে থাকার কথা ভিএলডিএল এর কাইলোমাইক্
একটু ছোট কিন্তু VLDL আসলে নেগেটিভ চার্জ বেশি এই জন্য ওটা আবার বেশি দূর চলে যাবে প্রি বিটা ব্যান্ড হচ্ছে VLDL থাকবে আর বিটা ব্যান্ড এটাকে বলা হয় বিটা ব্যান্ড এখানে থাকবে LDL আর সবচেয়ে ছোট যেটা HDL সেটা হচ্ছে আলফা ব্যান্ড হ্যাঁ এখানে এই আলফা ব্যান্ড এই লেভেলে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই এটা মোটামুটি লাইপোপ্রোটিনের পজিশন আর কি ইলেকট্রোফোরেস আছে ঠিক আছে এটা আর আমরা যেটা লিপিড প্রোফাইলে আমরা যখন পড়ি আমরা কি করি সেটা লেভেল দেখি যে কত লেভেল একদম এক্স্যাক্ট লেভেলটা আমরা দেখি এখন এক্স্যাক্ট লেভেলটা মেজার করার পরে আমরা এখন যে রেজাল্ট পাই সেটাকে আমরা সেটাকে আমরা তখন কম্পেয়ার করে দেখি যে এই লেভেলটা আমরা কত পেলাম বা পেশেন্ট আমাকে যখন জিজ্ঞেস করবে যে তাহলে আমার লেভেলটা কি ঠিক আছে নাকি আমি কোনো রিস্কের ভেতরে আছি হ্যাঁ এই জন্য বেশ কিছু ডিজায়ার্ড লেভেল বর্ডার লাইন হাই হাই ভেরি হাই এরকম বেশ কয়েকটা লেভেল কিন্তু আমাদের মানে আইডেন্টিফাই করা আছে হ্যাঁ এখন আমি আমার পেশেন্টের কোন লেভেলে আছে সেটার সাথে মিলিয়ে আমি কিন্তু বলে দিতে পারবো যে না সেটা তার নর্মাল লেভেলে আছে না তার বেশি হওয়া শুরু হয়েছে অলরেডি বেশি হয়ে গেছে নাকি অনেক বেশি হ্যাঁ এই লেভেলটা বলতে পারবো যেমন টোটাল কোলেস্টেরল হ্যাঁ টোটাল কোলেস্টেরল আমরা নর্মালি টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে সিলিটার এর চেয়ে কম পাবো বা যদি এসআই ইউনিটি আমরা করি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মিলিমোল পার লিটার হ্যাঁ বা তার চেয়ে কম পাবো এটা তাহলে এটা হচ্ছে দুইশোর কম যদি টোটাল কোলেস্টেরল থাকে তখন আমি বলবো যে হ্যাঁ আপনার কোলেস্টেরল লেভেলটা ডিজায়ার্ড লেভেলে আছে বা নর্মাল আছে যদি দুইশো থেকে দুইশো উনচল্লিশ পর্যন্ত থাকে এই লেভেলে তাহলে কি বর্ডার লাইন হাই আপনার কোলেস্টেরল লেভেল কিন্তু বাড়া শুরু হয়েছে এখনই আপনি সতর্ক হন আপনি ডায়েটের এক্সারসাইজ এদিকে মনোযোগ দেন তাই না আচ্ছা হাই টু ফোর্টির বেশি হলে হাই লেভেল তার মানে কি অলরেডি তার বেড়ে গেছে তখন তার হয়তো সাথে সাথে ডায়েট এক্সারসাইজের সাথে সাথে হয়তো তাকে তখন ড্রাগও দিতে হবে তাই না তাকে তখন ওষুধ দিতে হবে ভেরি হাই হ্যাঁ তাহলে অন্তত ভেরি হাই এটা যদি তোমাদের এখন মনে নাও থাকে নর্মাল ডিজায়ার্ড লেভেল তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সাথে হাই লেভেল যেটা হ্যাঁ এটা মনে রাখবা আর কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে এই যে এসআই ইউনিট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন হ্যাঁ এই এই লেভেলটাও একটু মনে রাখবা আচ্ছা এরপর আসে এলডিএল কোলেস্টেরল মানে চিন্তা করে এলডিএল কোলেস্টেরল কিন্তু এলডিএল এ যে কোলেস্টেরল আছে সেটার লেভেল হ্যাঁ এটা যেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়ান থার্টির কম যদি থাকে সেটা হচ্ছে ডিজায়ার্ড লেভেল এবং আরও একটা লেভেল আসলে এলডিএলটা যেহেতু ব্যাড কোলেস্টেরল বলা হয় এবং এলডিএল এর সাথে অ্যাথোরেসক্লোরেসিস বা কার্ডিয়াক ডিজিজের ডিরেক্ট রিলেশন আছে হ্যাঁ এলডিএল লেভেল বাড়লে ওইটা দেখা অ্যাথোরেসক্লোরেসিসের রিস্ক বাড়বে কার্ডিয়াক রিস্ক ডিজিজের রিস্ক বাড়বে হ্যাঁ এই জন্য এলডিএলটাকে ব্যাড কোলেস্টেরল বলা হয় এবং এলডিএল এর জন্য এটার আগেও আরও একটা লেভেল বের করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অপটিমাম হুম হান্ড্রেড হান্ড্রেড যদি থাকে বা তার চেয়ে কম থাকে সেটাকে বলা হয় অপটিমাম থাকা উচিত ওইটা আর ওয়ান থার্টি পর্যন্ত তাও অ্যাকসেপ্ট করা যায় হ্যাঁ তাহলে ওয়ান থার্টি এখানে আমরা মানে জটিলতা কমানোর জন্য আমরা সরাসরি ডিজায়ার্ড লেভেলটা ওয়ান থার্টি দিয়েছি এরপরে বর্ডার লাইন হাই ওয়ান থার্টি তো ওয়ান ফিফটি নাইন এবং হাই ওয়ান সিক্সটির বেশি আচ্ছা এইচডিএল সি এইচডিএল কোলেস্টেরল এটা হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল মানে এই কোলেস্টেরল লেভেল যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা সেটা আমাদের জন্য ভালো এটা হচ্ছে ফোর্টি টু সিক্সটি মানে কি সিক্সটি যদি হয় বা তার বেশি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আরো ভালো হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে ডিজায়ার্ড লেভেল আমরা বলছি ফোর্টি টু সিক্সটি মিলিগ্রাম পেটিয়াল ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল টিএজি টিএজি লেভেলটা এটা হচ্ছে ওয়ান ফিফটির কম থাকা উচিত হ্যাঁ নর্মালি ওয়ান ফিফটির কম থাকা উচিত ওয়ান ফিফটি টু ওয়ান নাইনটি যদি থাকে মানে বর্ডার লাইন হাই বলবো টু হান্ড্রেডের বেশি হলে হাই লেভেল বলবো ভেরি হাই ফাইভ হান্ড্রেড বা তার বেশি হলে ভেরি হাই বলবো এখন নর্মালি কি করা হয় নর্মালি টিএজি লেভেল এইচডিএল কোলেস্টেরল লেভেল এবং টোটাল কোলেস্টেরল লেভেল হ্যাঁ এগুলো মেজার করা হয় মেজার করার পরে এই এলডিএল কোলেস্টেরল লেভেলটা একটা ফর্মুলা থেকে বের করা হয় সেটা হচ্ছে ফ্রাইড ওয়ার্ল্ডস ফর্মুলা হ্যাঁ এই ফর্মুলা অনুযায়ী এলডিএল কোলেস্টেরল মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে টোটাল কোলেস্টেরল থাকবে কোথায় এলডিএল এ থাকবে এইচডিএল এ থাকবে আর হচ্ছে ভিএলডিএল এ থাকে তাই না কোলেস্টেরল এখন ভিএলডিএলটা দেখা যাচ্ছে যে টিএজি ডিভাইডেড বাই ফাইভ টোটাল ট্রাইসেল গ্লিসারল করে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা মোটামুটি ভিএলডিএল লেভেলটা পাই যদি টিএজি লেভেলটা মোটামুটি মানে রেঞ্জটা মানে একেবারে কম বা অনেক বেশি যদি না হয় হ্যাঁ মোটামুটি বর্ডার লাইন হাই হাই বা নর্মাল লেভেলে থাকলে টিএজি কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই ভিএলডিএল লেভেল তাহলে টোটাল কোলেস্টের
टोटल कोलेस्ट्रोल टाइम मेजर करते HDL कोलेस्ट्रोल टाइम मेजर कर मेजर कर पाँच दिए भाग कर एल डी एल टाइम की टोटल कोलेस्ट्रोल थे एच डी एल एल डी एल जो माइनस करी तो एल डी एल कोलेस्ट्रोल लेवल पे जाता हे सबग जो मिलीग्राम पर डी एल ए मेजार करब हाँ तक हमारे फर्मुल यूज कर एल डी एल कोलेस्ट्रोल लेवल बेर फिलते और एक कि राफलि हमें जो टोटल कोलेस्ट्रोल जो पा राफलि धरे नहीं वन थार्ड हो एच डी एल कोलेस्ट्रोल जस्ट राफलि ए रकम एक लेवल धरे नहीं तो जेटाई होक लिपिड प्रोफाइल ये कम्पोनेंटगुलो थे ये कम्पोनेंटगुलो तक मोटामोटी बोलते पर पेशेंट की सेफ रेजे आ कि तरह रेंज हे अलरेडी बाढ़ा शुरू कर ना कि बस हाई हो ग मोटामोटी लिपिड प्रोफाइल एनजाइम क्लिनिकाली एनजाइम इम्पर्टेंट विशेषकर कार्डियक एनजाइम कार्डियक डिजिज हम मैकार्डियल इनफार्शन हम कौन एनजाइम मेजार करब प्रोटीन मेजार करब से प्रोटीन गो कि एलिभेट कत एलिभेट कर पिक लेवे जाए कत कमे आसार सम्पर्क आलाप कर लिपिड प्रोफाइल हाँ लिपिडर जो चार्ट जिन देखी जेटा हम हेल्प कर क्यों जो कार्डियक डिजिजे रिस्क रिस्के थे हाइपार टेंशन डायबिटीस हाँ ओबेसिटी टाइप डिजिज जो कारो थे तो लिपिड प्रोफाइल के हेल्प कर ट्रिटमेंट अपशन कैमन है हाँ यार सम्पर्क रिस्क कैमन हाँ यो सम्पर् एक धारणा देर चेषा कर लिपिड प्रोफाइल थे धारणा पाई तो आज के अतटुकु जदि कौ बुझते असुविधा था तुम्हारा कमेंट लिखते पर उत्तर दिए देव तो लाच के खाने शेष कर